ఆదిత్య ఎల్వన్ను పిఎస్ఎల్వి వాహక నౌక నిర్దిష్ట కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది ఇస్రో ముందుగా అనుకున్నట్లే భూమికి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ప్రయోగాన్ని విజయవంతం చేసినట్టు ఇస్రో తెలిపింది భూమికి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లగ్రాంజ్ పాయింట్ వద్దకు చేరుకోవటానికి ఆదిత్య ఎల్వన్ కు నూట ఇరవై ఐదు రోజులు పడుతుందని వెల్లడించింది భారత తొలి అంతరిక్ష ఆధారిత సౌర పరిశీలన ఉపగ్రహం ఆదిత్య ఎల్వన్ ను నిర్దేశిత భూ కక్షలోకి ఇస్రో విజయవంతంగా విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టింది తొలుత తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి శనివారం ఉదయం పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలకు పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ వాహక నౌక ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహాన్ని తీసుకుని నిప్పులు కక్కుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది అరవై మూడు నిమిషాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం అనంతరం ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల ఎనభై పాయింట్ ఏడు కిలోల ఉపగ్రహాన్ని భూకక్షలో ప్రవేశపెట్టింది పది పదహారు రోజుల పాటు ఈ కక్షలోనే ఉండనున్న ఆదిత్య ఎల్వన్ కొన్ని విన్యాసాలు చేపట్టడం ద్వారా వేగాన్ని పుంజుకుంటుంది సూర్యుడిపై పరిశోధనలకు ఉద్దేశించిన ఆదిత్య ఎల్వన్ ఉపగ్రహం వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవటానికి అవసరమైన పటిష్ట ప్రణాళికను రూపొందించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు అలాగే ముందస్తు హెచ్చరికల దిశగా మెరుగైన నమూనాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని తెలిపారు స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆకస్మికంగా ప్రభావం చూపే వివిధ అంశాల గురించి అర్థం చేసుకోవటానికి సౌర ఉపరితలాన్ని నిశ్చితంగా శోధించడం చాలా ముఖ్యమని ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ మాధవన్ నాయర్ తెలిపారు ఆ దిశగా ఆదిత్య ఎల్వన్ పెద్ద ముందడుగు అని వివరించారు ఆయన తాజాగా లాంచ్ చేసిన ఆదిత్య ఎల్వన్ సక్సెస్ఫుల్ గా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది ఈ ఉత్సాహంతోనే ఇస్రో మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ అయిన ఎక్స్పోసాట్ చేపట్టేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది ఖగోళ శాస్త్రంలో అత్యాధునిక శాస్త్రీయ అవగాహనను పెంపొందించే లక్ష్యంతో ఈ కొత్త మిషన్ ఇస్రో చేపడుతోంది తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో ప్రకాశవంతమైన ఖగోళ ఎక్స్ కిరణాల మూలాల డైనమిక్లను అధ్యయనం చేయటానికి భారతదేశం చేపడుతోన్న మొట్టమొదటి పొలారిమెట్రీ మిషన్ ఇది ఈ మిషన్ లో భాగంగా అంతరిక్ష నౌక రెండు పేలోడ్స్ ని తక్కువ భూమి కక్షలోకి తీసుకెళ్తుంది అవి పొలారిమీటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ఎక్స్రే ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోస్కోపీ అండ్ టైమింగ్ మొదటి పేలోడ్ ఎయిట్ థర్టీ కేఈవి పోటాన్ల మధ్యస్థ ఎక్స్రే శక్తి శ్రేణిలోని డిగ్రీ ధ్రువడ కోణాన్ని కొలుస్తుంది ఇక రెండో పేలోడ్ సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి పాయింట్ ఐదు కేఈవి శక్తి పరిధిలో స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది ఇది ఎక్స్రే పల్సర్లు బ్లాక్ హోల్స్ బైనరీస్ మ్యాగ్నతార్లలోని తక్కువ అయస్కాంత క్షేత్రాలు న్యూట్రాన్ నక్షత్రాలు వంటి వివిధ వనరులను తనిఖీ చేస్తుంది అయితే ఈ మిషన్ ని ఎప్పుడు ప్రారంభించబోతున్నారు అనే విషయాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సింది త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది Uh, the Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here with the upper stage of the PSLV taking two burn sequences for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission. of aditya l1 to put it in in the right orbit now from now the aditya l1 will take its uh, journey after some earth maneuvers it will start its journey to the l1 point a uh, very long journey of almost 125 days so let us wish all the very best to aditya spacecraft for its long journey and being put around the hal orbit of l1 so with me the mission executives are there uh, Mr. Biju, the mission director, and Nigar Shahji, the director of the satellite project. project.